வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்டார்டிங் அண்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு சின்ஃப்ரனஸ் ஸ்பீட் வரைக்கும் சுற்றினா பிரச்சனை இல்லை அதை தாண்டி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான என்ஆர்மஸ் ஸ்பீடில் சுற்றும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டார் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிறதுக்குண்டான சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் பியர் அண்ட் சியர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பியர் அண்ட் சியர்னா என்ன தேய்மானம் ரைட்டாக அதுவும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்குண்டான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குண்டான டெக்னிக்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸ்க்குள்ளே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட்டார் சைட் கண்ட்ரோல் ஓகே ஸோ ஸ்டேஷ்னரி பார்ட்டான ஸ்டேட்டார் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வச்சும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரொட்டேட்டிங் காம்பனண்ட்டான ரோட்டார் ஓகே ஸோ அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டேட்டார் சைட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்னு சில டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரோட்டார் சைட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்னு சில டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேட்டார் சைட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் பை சேஞ்சிங் தி அப்ளைடு வோல்டேஜ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருடைய ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் பற்றி பார்த்தோம்ல ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சப்ளை வந்துட்டு ஸ்டேட்டாருக்கு தான் கொடுப்போம் அந்த ஸ்டேட்டார் வழியாக தான் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டாருக்கு சப்ளை தாண்டி போகும் ஸோ அப்போ மெயினாக மேஜராக பார்க்கும் பொழுதே சப்ளை ஸ்டேட்டாருக்கு தான் போகும் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியுது ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டேட்டாருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை வோல்டேஜை சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஸ்பீட் மாறுங்கிறாங்க என்ன காரணம்னா இந்த ரிலேஷன் T is directly proportional to V square. Okay, இதில் டீனா என்ன டீனாக்க டார்க்கு இந்த ஸ்டார்டிங் டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது எதை பொறுத்து அமைஞ்சிருக்குன்னா இட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வி வீனாக்க வோல்டேஜ் ஓகே ஸ்கொயர் ஆஃப் தி வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அதிகமான வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டார்க் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் வோல்டேஜ் எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதான் டி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வி ஸ்கொயர் சரி அப்போ வோல்டேஜ் எப்படி நம்ம கூட்டுறது குறைக்கிறது அதுக்கு தான் அதுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு சப் டெக்னிக் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம ஒன் பை யூசிங் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்கும் பொழுது ஸ்டெப் அப்பு ஸ்டெப் டவுனு அண்ட் ஆட்டோ அப்படிங்கிறத படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன யூ வில் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் வைண்டிங் ஸோ அந்த வைண்டிங்கே ப்ரைமரி வைண்டிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பேர் தான் ஆட்டோ அண்ட் இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளையை அதிகமாக வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ரைட்டா ஏன்னா ரெண்டு பக்கம் அந்த ப்ரைமரி செகண்டரி டான்ஸ் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதுனால வோல்டேஜ் வந்துட்டு கூறுறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் இல்லை எதர் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இல்லைனா சில வோல்டேஜ் ட்ராப் காரணமாக குறையலாம் பட் கூறுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அதனால தான் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சு வோல்டேஜை கூடாமல் குறையாமல் பார்த்துக்கிற மாதிரியான ஒரு செட்டப் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால ரெட் எல்லோ அண்ட் பிளாக் ஓகே ஸோ மூணு கலர் ஒயர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அந்த த்ரீ ஃபேஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டேட்டார் வைண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் ரோட்டார் வெளியே தான் ஸ்டேட்டார் அப்போ ஸ்டேட்டாருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் சரி இப்படி கொடுக்குற கனெக்ஷனால் என்ன ஆகும்னா இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஒரு ஏசி சிக்னல் வந்துட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஏசி சிக்னல் ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜில் இருக்கிற மாதிரியான சிக்னலாக தான் வரும் ஃப்ரீக்வன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் இருக்கும் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகாது உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேரியேஷன் அதிகமாச்சுன்னா வோல்டேஜ் கூட குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் அப்படிங்கிறப்போ வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான சிக்னலை நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரேட் பண்ணி ஸ்டேட்டாருக்கு கொடுக்கறதுனால ஸ்டேட்டாருடைய வோல்டேஜ் வேல்யூ குறைஞ்சி ரோட்டாருடைய ஸ்பீட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் கூடாது ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மெத்தட் அடுத்து இதுக்குள்ளே ரெண்டாவது மெத்தட் பை யூசிங் ப்ரைமரி ரெசிஸ்டர்ஸ் விச் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் டு த ஸ்டேட் ஆர் வைண்டிங் ஸோ நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு டைரம் வரைய ரொம்ப இருங
resistors add pannre so id r1 id r2 id r3 nu vechukanga so in the resistors ku perna primary resistors abdimbaanga so resistor naale namakku current ah kurekka koodiya device abdingala theriyum okay neenga homes la padichirupinga v is equal to ir அப்ப இது பிராரம் பாக்குறப்ப வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தானே அப்ப ரெசிஸ்டரை போட்டு கரண்ட் குறைக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லா வோல்டேஜ் குறையும் ஸோ ஸ்பீட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிடும் புரியுதா ஸோ அப்ப பிரைமரி ரெசிஸ்டர்ஸ வச்சு ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டயக்ராம் இதுதான் ஹோம்ஸ் பிரகாரம் கரண்டை கண்ட்ரோல் வச்சு வோல்டேஜ குறைச்சு ஸ்பீடை குறைக்கிற மாதிரியான ஒரு டெக்னிக் இங்க ஃபாலோ பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் நம்ம அப்ளைடு வோல்டேஜை வச்சு ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு சப் டெக்னிக்ஸ் அடுத்த மெத்தட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பை சேஞ்சிங் அப்ளைடு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நம்ம இன்புட் சைக்கிளில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் சைக்கிள்ஸ் இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தானே ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ சின்க்ரன ஸ்பீடுக்கு இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்தீங்க என்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி இதுதான் சின்க்ரன ஸ்பீடுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இதில் எஃப் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிம்பாங்க P அப்படிங்கிறது போல்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன தெரியுது சின்க்ரன ஸ்பீட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி அதை இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்முலா வி கேன் அப்சர்வ் தட் என்எஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எஃப் அண்ட் என்எஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பி ஓகே ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி கூட்டினா என்எஸ் கூடும் குறைச்சா என்எஸ் குறையும் அதே இது பி பார்த்தீங்கன்னா போல்ஸ் கூட்டுறப்ப என்எஸ் குறையும் அப்படியே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீட் கூடும் கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறார் இது செகண்ட் டெக்னிக் தேர்ட் டெக்னிக் பை சேஞ்சிங் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர் போல்ஸ் மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலா தான் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு போல்ஸ் இருக்குதா நீங்கள் போல்ஸை வந்துட்டு அதிகமாக செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆர் வந்துட்டு இருக்குது இல்லையா அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டு இந்த ஸ்டேட் ஆரை பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சின்ன சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸுக்கு பேர் தான் ஒன்று போல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைனாக்க டீத் அப்படிங்கிறாங்க போல்ஸ் அல்லது டீத் ஓகே ஸோ அந்த போல்ஸ் அல்லது டீத்துடைய கவுண்ட்டை மாற்றும் பொழுது சென்க்ரன ஸ்பீட் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேட் ஆர் அடிப்படையாக வச்சு என்னென்ன மெத்தட்ஸில் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து இதிலே செகண்ட் டெக்னிக் பை யூசிங் ரோட்டார் சைட் ஸோ சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ரொட்டேட்டிங் காம்பனண்டான ரோட்டாரை வச்சு எப்படி த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்பர் ஒன் மெத்தட் ரோட்டார் ரியோஸ்டாட் மெத்தட் ரியோஸ்டாட்னா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு இங்கே ஸ்டேட்டாரில் எல்லாமே ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க பட் ரோட்டாரை பொறுத்தவரை அது ரொட்டேட்டிங் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டர் எடுக்க முடியாது வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸாக எடுக்க முடியும் அந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் ரியோஸ்டாட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரோட்டார் சைடில் நீங்கள் இந்த ரியோஸ்டாட்டை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கூட்டி குறைச்சி ஸ்பீடை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் இங்கே ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஃபார்முலா என்எஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் சரி நீங்கள் ரோட்டாரில் வந்துட்டு ரியோஸ்டாட் வந்துட்டு ஆட் பண்ண பண்ண இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸ்பீட் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு சின்க்ரன ஸ்பீடுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் சின்க்ரன ஸ்பீடையும் ஸ்லிப்பையும் வந்துட்டு லேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் மைனஸ் என் டிவைடட் பை என் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர் தான் ஸ்லிப்பு ஸ்பீட்னு பார்த்துருப்பீங்க டிவைடட் பை என்னுங்கிறத ஆக்சுவல் ஸ்பீட்னு பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரேஷியோ தான் ஸ்லிப்பு ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் இன்ட்டு பிராக்கெட்டில் ஒன் மைனஸ் எஸ் சரி அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் பை இன்ஜெக்டிங் EMF to rotor. EMF na ena electromotive force abdi imbaanga. Right? So, ungalukku current venu naka electrons oru point la inoru point ku nagartharam. So, adukkaga neenga use panna koodiya force tha EMF, electromotive force. Appa rotor side la adhigamaana electromotive force ah inject panna panna adula current output jaasti aagum. And Ohm's law prakaram current and voltage is directly proportional. So current increase is obviously voltage and obviously speed is good. So this is the EMF
used for injecting electromotive force to rotor of induction motor அப்படினு கேட்ட ஆன்சர் static cramer system சோ இத பத்தி bookல பார்த்தனா பெருசா டயராம்லாம் போட்டு போட்டுருப்பாங்க சிம்பிளா சொல்றேன் cramer system அப்படிங்கிறது inverter and rectifier connected to one another okay inverter என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு dc ஆ ac ஆ மாத்தும் அண்ட் ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணும் மறுபடி ஏசிய டிசியா மாற்றும் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட் தான் இன்வெர்டர் ரெக்டிஃபையர் இப்போ இந்த ரெண்டையுமே ஒன்றா சேர்க்குறாங்க ஒரு இன்வெர்டர் ஒரு ரெக்டிஃபையர் ஆப்போசிட் வேலையை செய்யக்கூடிய ரெண்டு அப்பாரட்டர்ஸ் அல்லது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்துட்டு ஒன்றா சேர்க்கும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜ் ரொம்ப சப்ரஸ் ஆகி வரும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஸ்பீடை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இது தான் கிராமர் சிஸ்டம் ஸோ அந்த கிராமர் சிஸ்டத்தை வச்சு தான் நம்ம ரோட்டாருக்கு இஎம்எஃப் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இது செகண்ட் மெத்தட் தேர்ட் மெத்தட் கேஸ்கெடிங் மெத்தட் கேஸ்கெட்னா என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் அல்லது குரூப்பிங் அப்படின்னு பேர் நீங்கள் ஒரே ஒரு ரோட்டார் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதை காட்டிலும் ரெண்டு மூணு ரோட்டார்ஸ் வந்துட்டு இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய ஸ்பீட் வந்துட்டு பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஸ்பீடை வந்துட்டு அதிகமாக கூட்டணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் கேஸ்கெடிங் டெக்னிக் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபால்ட் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க மெஸ்மரைஸ்ட் நெட்ஒர்க் எஃபெக்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ மெஸ்மரைஸ்ட் நெட்ஒர்க் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வென் மோர் தென் ஒன் ரோட்டார்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டுகெதர் ஈச் ரோட்டார் மே ஆப்ரேட் அட் டிஃபரெண்ட் சின்கன ஸ்பீட் ஆ ஒவ்வொரு ரோட்டராக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் வந்துட்டு ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சிங்க் பண்ணி ஒரே ஆப்ரேஷன் ஸ்பீடுக்கு கொண்டு வரது கஷ்டம் இதுக்கு பேர் தான் எம்டி மெஸ்மரைசிங் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த கேஸ்கெட்டிங் எஃபெக்டில் அடிக்கடி வர்றதுக்கு உண்டான சான்ஸு இருக்குது அதனாலேயே கமர்ஷியலாக இந்த டெக்னிக்கை எங்கேயுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க பாக்கி ரெண்டு டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று இந்த கேஸ்கெட்டிங் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அதில் ஸ்பீடுடைய ஃபார்முலா என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பிஏ மைனஸ் பிபி ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு வைண்டிங்கை வந்துட்டு ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் வைண்டிங்கில் போல்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை பிஏன்னு வச்சுக்காங்க ரெண்டாவது வைண்டிங்கில் உள்ள போல்ஸ் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை பிபின்னு வச்சுக்காங்க இந்த ரெண்டு போல்ஸுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ வேறு நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி ஆகுதா அது ஒரு டிஃபெக்ட் ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி மெஸ்மரைசிங் டிஃபெக்ட் வரலாம் மிஸ்மேச்சிங் கண்டிஷன் இன்னொன்று கேல்குலேஷன் டிஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்குண்டான சான்ஸும் இருக்குது இதுதான் ரோட்டார் சைடு அடிப்படையாக வச்சு நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் ஓட்டாருடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் ரைட் அடுத்து ஸ்டாட்டஸ் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த இண்டக்ஷன் மோட்டாரை எப்படி வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எதுக்காக ஆக்சுவலாக இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படிங்கிறதே செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் டிவைஸ் தான் நம்ம அதான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு அந்த செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் டார்க் ஒரு விதத்தில் நல்லது ஒரு விதத்தில் கெட்டது ஏன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் டார்க் உடைய வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துச்சுன்னா ஹை ஸ்பீடில் ரோட்டார் வைண்டிங் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறப்ப வியர் அண்ட் சியர் ப்ரஷஸ் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்குண்டான சான்ஸ் இருக்குது அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன போகிறோம் ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் இங்கே போகிறோம் அண்ட் ரெண்டு முக்கியமான ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஒன் பேக் இஎம்எஃப் வந்துட்டு இனிஷியலாக ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா பேக் இஎம்எஃப்னா என்ன நாம் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளைக்கு ஆப்போசிட்டாக உற்பத்தி ஆகி வரக்கூடியது தானே பேக் இஎம்எஃப் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம சப்ளையே கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்ப பேக் இஎம்எஃப் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ பேக் இஎம்எஃப்ஏ இல்லாதப்ப ரோட்டார் ஹை ஸ்பீடில் சுற்றுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லை அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ பேக் இஎம்எஃப் வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டார்டர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் மோட்டாரை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆரம்பத்துலேயே ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸ்பீட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஆக்சுவலாக ஓடணுமோ அதை காட்டில் அஞ்சு முதல் ஆறு மடங்கு ஸ்பீட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் இங்கே இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டுக்கே போகிறோம் இப்போ என்னென்ன ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்குது அது எப்படி எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் நம்ம ஒன் டிஓஎல் ஸ்டார்டர் டிஓஎல்னாக்க விரிவாக்கம் டேரக்டு ஆன்லைன் ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க டேரக்டு ஆன்லைன் ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது இது வந்துட்டு நம்மளுடைய
எப்போலாம் வந்துட்டு அதிகமான கரண்ட் வந்துட்டு அது வழியாக பாஸ் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த ஃபியூஸ் வந்துட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் மேற்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை எதுக்கு போக விடாது அதெல்லாம் நமக்கு தேவை அதிகமான ஸ்பீடில் வந்துட்டு அது சுற்றக்கூடாதுனாக்க சப்ளையை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு தான் சென்டரில் ஃபியூஸ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை அட்டாச் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹியர் தி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஓகே சரி அப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அடிக்கடி டெக்னிக்கலில் கேட்குறது இந்த ஃபியூஸ் வந்துட்டு என்ன மெட்டீரியல்னால செய்யப்பட்டிருக்குன்னு கேட்பாங்க இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லெட்டு அண்ட் தின் ஓகே பிபினா லெட்டு மெட்டல் எஸ்என்னா தின் தமிழ் வந்துட்டு லெட்டுனா காரியம்னு சொல்வீங்க டென்னா தகரம்னு சொல்வீங்க இல்லை ஸோ அந்த காரியமும் தகரமும் சேர்ந்த கலவை தான் இந்த ஃபியூஸ் தயாரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு மெத்தட் ஸோ இருக்கிற மெத்தட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இந்த டிஓஎல் ஸ்டார்டர் மெத்தட் தான் சிம்பிளாக கிடைக்கக்கூடிய ஃபியூஸ் தான் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டிஓஎல் ஸ்டார்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ் அப்படிம்பாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட்டாக நம்ம வீட்டில் நீங்க ஈவி பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஃபியூஸ் இருக்கும்ல அதுக்கு பேரு கிட்கேட் ஃபியூஸ் அது வந்துட்டு டொமாஸ்டிக் பட் இந்த டிஓஎல் ஸ்டார்டர்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூஸுக்கு பேரு கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ் அப்படிம்பாங்க லெட் அண்ட் டென்னால செய்யப்பட்ட ஃபியூஸ் தான் அது செகண்ட் மெத்தட் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்டர் ஸோ மறுபடியும் நம்ம இங்கே பார்த்த ஒரு கண்டிஷன் தான் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது வோல்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கும் மாறாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறதுனால அதிக ஸ்பீடில் ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொன்று இந்த டிஓஎல்ல இல்லாத ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்குது என்னென்னா ஓவர்லோட் ரிலீஸு அண்ட் நோ வோல்டேஜ் ரிலீஸு இது கிட்டத்தட்ட நம்ம டிசி மெஷின்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஸ்டார்டர்ஸ் பற்றி அந்த ஸ்டார்டர்ஸில் த்ரீ பாயிண்ட் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டர்ஸ்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அதில் இதுக்கு அர்த்தம் இருக்கும் ஓஎல்ஆர்னா ஓவர்லோட் ரிலீஸும் பாங்க இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் தாக்கு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு லோட் இருந்தால் ஃபியூஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டு ஸ்பீட் வந்துட்டு குறையுது அதுக்கு பேர் தான் ஓவர்லோட் ரிலீஸும் பாங்க நோ வோல்டேஜ் ரிலீஸ் அப்படின்னாக்க நீங்கள் சப்ளையை ஃபுல்லாக வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மோட்டார் வந்துட்டு சுற்றக்கூடாது ரைட்டாக சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சப்ளை கட் பண்ணாலுமே ஸோ அந்த மாதிரியான கேசஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரிலீஸ் பட்டன் ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு ரிலீஸ் பட்டனும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மெத்தடில் இருக்குது டிஓஎல்ல இல்லை ஓகே தேர்ட் மெத்தட் ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டர் ஸோ மறுபடியும் அதே தான் நம்ம ரோட்டார் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கூட்டலாம் ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் தாக்க கரண்ட்டை வந்துட்டு கம்மி பண்ணும் ஸோ கரண்ட்டு வோல்டேஜும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ வோல்டேஜ் குறையும் ஆட்டோமேட்டிக்லாக சுற்றக்கூடிய ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஓகே லாஸ்ட் நாலாவது மெத்தட் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ஷன்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க நாலு விதமான கனெக்ஷன் ஸ்டார் 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 டெல்டா டெல்டா ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டார்னு படிச்சுருப்பீங்க இல்லை அதில் ஸ்டார் டெல்டா அப்படிங்கிற டைப்பு தான் நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது சரி ஏன் இது யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த காரணம் தான் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு லைன் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ உங்கள் சப்ளை ஒயர் இருக்குல்ல த்ரீ ஃபேஸ் ஒயர் அதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருதோ அது டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ போட்டுரும் அப்படிங்கிறப்ப மதிப்பு குறைஞ்சிருமா அந்த குறைக்கப்பட்ட வேல்யூ தான் எங்கே போகும்னா மோட்டாருக்கு போய் சேரும் ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் சப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து லைன் வோல்டேஜ் அந்த மோட்டாருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக போகக்கூடிய வோல்டேஜுக்கு பேர் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் ஸோ அந்த ஃபேஸ் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா லைன் வோல்டேஜ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லாக ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகாமல் அந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதான் நாலு விதமான ஸ்டார்டஸ் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டா இருக்கு அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே லோ வோல்டேஜ் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் ஆகுறது ரோட்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் டிஓஎல் ஸ்டார்டஸ் தான் இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் லோ வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஹ